Hello dear students, welcome back to my YouTube channel. Dear students, in today's video, I am going to solve English question paper of board examination 2022 for the students of class 12 science English medium. Dear students, remember here I have set 8. So you may be having the different sets. So when I will read the questions, so please pay attention properly. So, आपके क्वेश्चन के आंसर्स जानने हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और थोड़ा भी अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करना। So let's go with the questions. So dear students, the very first question dash expression is used by the poet to describe the classroom walls. So the right answer of question number one is D sour cream, dear students. Here we go with question number two. I want no truck with death. It means the right answer of question number two is A, total inactivity. 2A. Third, Pablo Naruda talks about the necessity dash in the poem keeping quiet. The right answer of question number three is C, both A and B. Quiet introspection and B, feeling of mutual understanding among human beings. So, this answer is third ka C, both A and B. Fourth question. The poem A Thing of Beauty is based on a dashed legend. The right answer of question number four is D. Greek. Fifth. With the green world they live in and clear reels. What do you mean by reels in this sentence? So, the right answer of question number fifth is C small streams fifth c question number six the polished traffic passed with a mind ahead means sixth a the city fog hardly paid any heed sixth a the city fog hardly paid any heed Next question number 7. Read the following stanza and choose the correct answers for the question. 7th and 8th question. You have the money but if you want to be mean, why keep your money and go along? Question number 7. What is the poet intending to convey in this stanza? So the answer of question number 7 is D. All of the above. तो ये सारे A, B, C जो है ये सारे के सारे इसके आंसर होंगे तो इसलिए सेवेंथ का आंसर आएगा D. क्वेश्चन नंबर एट यू वॉन्ट टू बी मीन मीन्स तो क्वेश्चन नंबर एट का आंसर है C. यहां पर यू वॉन्ट टू बी मीन तो उसका आंसर है C. सेल्फिश क्वेश्चन नंबर नाइन दे डू नॉट फियर द मैन बिनीथ द ट्री हु आर दे इन द अबाउ लाइन्स Ninth ka answer hai A. Denizens of the world of green. 9. A. Question number 10. The writer of the lesson, the third level is A. Jack Finney. It was very easy question. 11. It was the infant born just 10 days ago who had enunciated the world so clearly, what was that astonishing words? 11. D. O wise prophets. 11. D. 12. Who is the Reverend McLeary in the lesson Ivan tries O level? 12. C. An invigilator. So, Reverend McLeary was an invigilator. थे. Question number 13. Tomorrow you say he hit that mommy. Do it. Who is you in the above line? Question number 13. Right answer is B. Jack. 14. The old man strikes up a friendship with a boy who is very withdrawn and defiant. It refers to? Question number 14, the right answer is B, Mr. Lamb and Dairy. The old man strikes up a friendship with a boy. So, that is B, Mr. Lamb and Dairy. 
क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन आई नेवर वेंट बैक टू द पूल चूज द करेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस and here the right answer of question number 15 is b i always avoided to go back to the pool i never went back to the pool i always avoided to go back to the pool that is the affirmative sentence of question number 15 b 16 he jumped up abruptly he jumped up abruptly choose the correct exclamatory The right answer of question number sixteen is A. How abruptly he jumped! Exclamation mark. Sixteen A. Seventeen. He accepted the fur coat. Choose the correct negative. Dear students, ये जो question है, ये सारे options को ध्यान से पढ़ना. He didn't accept the fur coat. Question समझ लो. He accepted the fur coat. इसको negative बनाना है. He didn't accept. तो यहाँ पर meaning change हो जाता है इस question का. then b he should not he should accept the fur coat c he will not accept the fur coat and d he rejected the fur coat ab negative jab aap koi affirmative se negative mein convert karte ho usko transform karte ho to isme meaning change nahi hona chahiye jo meaning is question mein hai wahi meaning answer ka bhi nikalna chahiye to yahan par aap sare option padho aapko koi bhi answer isme right nahi milega to mere hisab se इस क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 17 के सारे के सारे ऑप्शंस जो है वो गलत हैं ओके okay? तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं आपको क्योंकि ये जो पहला है हिड इन एक्सेप्ट तो ये तो पूरा मीनिंग ही चेंज कर देता है ये नेगेटिव बना रहा है लेकिन ये क्वेश्चन के मीनिंग को वो कैरी नहीं कर रहा है और यहां पर है ज्यादा करके बच्चे ये क्वेश्चन आंसर लिख कर आए डी ही रिजेक्टेड द फॉर कोड लेकिन हमें बोला गया है कि नेगेटिव बनाने के लिए लेकिन इसमें तो कोई नेगेटिव वर्ड है ही नहीं ना नॉट है ना नेवर है ना नथिंग है तो मेरे हिसाब से तो इसके सारे के सारे ऑप्शंस जो है वो गलत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ रेगम ऑफिन द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18 इज डी डर्टी पर्सन 19। आई हैड एन डैश टू द वॉटर व्हेन आई वाज इन इट 19 का आंसर है बी एवर्शन ओके okay, थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था ये ज्यादा करके बच्चे मुझे पता चला कि वो ए आंसर लिख कर आए हैं लेकिन वो गलत है 19 का आता है बी एवर्शन 20 वन डार्क इवनिंग एज ही वाज ट्रजिंग डैश द रोड ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड 20 का आंसर है सी अलोंग वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग अलोंग द रोड ही कॉट साइट ऑफ द लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड सो ट्वेंटी C. Question number twenty-one. He had a genuine love for anyone he came across. Choose the correct question tag. Twenty-one. The right answer is he had a genuine. Hadn't he? C. Twenty-one. C. Twenty-two. Suddenly, the book assumed tremendous significance. Choose the correct passive sentence. Dear students, suddenly the book assumed tremendous significance. A. Suddenly the book has been assumed tremendous significance. B. Significance tremendously book assumed. C. Tremendous significance was assumed suddenly by the book. And D. The book assumed tremendous significance. अगर आपको एक्टिव पैसिव के रूल्स थोड़े भी अगर याद है तो आराम से आप इसमें से आंसर डिराइव कर सकते हो क्योंकि जो तीन आंसर गलत दिए हैं वो तो बहुत ही बुरी तरीके से गलत हैं तो 22 का राइट right आंसर है सी यहां पर आप देखो सडनली द बुक अज्यूम्ड सिंपल पास तो वॉज आना चाहिए और वॉज इसी सेंटेंस में है सी में ट्वेंटी का आंसर है सी Here we go with question number twenty-three. He had read our minds correctly. Choose the correct interrogative sentence. Interrogative का rule क्या होता है कि जो question, जो statement, assertive sentence आपको दिया जाता है, उस assertive sentence को आपको जब आप interrogative करते हो, तो वो negative auxiliary से शुरू होता है. तो interrogative अगर question positive है, तो interrogative turns into negative. तो चलिए options पढ़ते हैं. Shall he read our minds correctly? पीछे क्वेश्चन मार्क ही नहीं है इंट्रोगेटिव में पीछे हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है तो ये तो आंसर बिल्कुल भी नहीं आएगा बी डिड ही रेड डिड ही रीड आर माइंड्स करेक्टली तो मैंने कहा कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनना चाहिए तो ये भी आंसर नहीं आएगा सी हैड ही रेड आर माइंड्स करेक्टली अब यहां पर ही रेड आर माइंड 
तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव होना चाहिए ही हैड रेड आर माइंड्स करेक्टली इजेंट ही ये तो क्वेश्चन टैग हो गया ये भी नहीं आएगा तो दोस्तों अगर देखने जाओ तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री के भी सारे ऑप्शंस गलत हैं मेरे हिसाब से ओके तो क्योंकि इंट्रोगेटिव का रूल क्या होता है कि ही हैड रेड आर माइंड्स करेक्टली ये पॉजिटिव सेंटेंस है पॉजिटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनना चाहिए तो इसका आंसर होना चाहिए हैडेंट ही रेड आर माइंड्स करेक्टली लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सी में देखो हैड ही रेड आर माइंड्स करेक्टली हैड ही रेड आर माइंड्स करेक्टली इस तरीके से दिया है लेकिन ये नेगेटिव ऑक्जिलरी नहीं दिया है तो देखने जाए तो ये गलत है लेकिन ज़्यादा करके बच्चे इसमें सी लिख कर आए लेकिन जो रूल्स है उसके बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके सारे ऑप्शन गलत हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं ट्वेंटी पर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर आई फेल्ट अ डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड डैश अप बाय अ हेजी इलुमिनेशन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर का आंसर है बी लिट ट्वेंटी फाइव गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम शेयर क्रॉपर सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव इज डी याद रखना एंटोनिम पूछा है एंटोनिम चाइडेड का एंटोनिम होता है एप्रिशिएटेड 26. सिक्स द पेपर सिमिंग बॉय विथ रेड्स आई सिलेक्ट द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच ये जो सेंटेंस है आपने बहुत बार रिवाइज किया होगा और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इसका राइट right आंसर है डी मेटाफोर 26 सिक्स डी क्वेश्चन नंबर 27. सेवन अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच ए एपीग्राम ट्वेंटी सेवन ए 28. We were beginning without you. Who said to whom? We were beginning without you. 28 का राइट आंसर है हेमल टू फ्रांस एम हेमल फ्रांस को बोलते हैं जब वो लेट uh, आता है स्कूल में लेट पहुंचता है वी वर बिगनिंग विदाउट यू क्वेश्चन नंबर 29. Why were the old man of the village sitting in the class? Why were they sitting? Question number twenty-nine. The right answer is D. All of the above. Because they were sorry that they had not gone to school. कोई भी school नहीं गया था. And to show the respect to their country that uh, that was there no more. Okay. अब वो country जो है उनका नहीं रहा. So the answer of question number twenty-nine is D. All of the above. Thirty. What did M. Hamel teach after the grammar lesson? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही डीप से पूछा गया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी का राइट आंसर है ए ही टॉट देम अ लेसन इन राइटिंग क्वेश्चन नंबर थर्टी वन वट डिड साहेब रिप्लाई वेन द ऑथर सेड गो टू स्कूल क्वेश्चन नंबर थर्टी वन बी देर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड थर्टी टू अ फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील हु इज शी द राइट आंसर ऑफ थर्टी टू इज बी Wife of Mukesh, elder brother. Question number thirty-three. The writer says to do anything else means to dash. Complete the line choosing the correct option. The right answer of question number thirty-three is B. Dare. Thirty-four. Deep water is an except from. Very simple. Thirty-four D of man and mountain. क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव एट वट एज विलियम डुगलस डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव द राइट आंसर इज बी टेन और इलेवन इयर्स ओल्ड थर्टी सिक्स डुगलस सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल वाई क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स द राइट आंसर इज ए ही सेट ऑन द साइड टू वेट फॉर अदर्स थर्टी सिक्स ए थर्टी सेवन सेल्मा लेगोलॉफ इज अ डैश राइटर 37 D a Swedish writer 37 D 38 what does the poem aunt jennifer's tigers refer to 38 right answer is B a constraints of married life 38 B 39 the iron master assumed that he felt embarrassed because of A, his miserable clothing. Thirty-nine. A. Question number forty. Before that, let's read it out. Read the passage and choose the correct option for question forty-two, forty-two. 
months passed shukla was sitting on his haunches at the appointed spot in kolkata when gandhi ji arrived he waited till gandhi ji was free then the two of them then the two of them boarded a train for the city of patna question number 40 why was shukla waiting for gandhi ji question number 40 the right answer is c he had to complain about something 40 c 41 to which place did shukla belong to c champaran 42 gandhi ji saw the dash and social backwardness in the champaran villages 42 the right answer is b cultural gandhi ji saw the cultural and socio social backwardness in the champaran villages 43 despite the drawbacks of the interview it is a supremely dash medium of communication complete the line choosing the correct word 43 a serviceable 43 a 44 it is cowardly and vile who had expressed the above view about interview 44 the right answer is c caroline 45 what does uberto eco considered himself to be the right answer of 45 is academic scholar 45 b 46 sophie said i'll be like mary quent who is this lady 46 d a dress designer 46 d 47 why was jancy sad to hear the wish of sophie question number 47 the right answer is c she knew that they were both earmarked for the biscuit factory 48 kamla das has published her work under the name of very simple dear students 48 the right answer is c madhvi kutti 48 c 49 my mother at 66 is c lyrical idiom and the last question 50 the stunted unlucky hair of twisted bones means the boy dash b has an inherited disability 50 b so dear students i hope you have checked your answers if this video is really helpful to you then do hit the like button if you are new to this channel then do subscribe hit the bell icon and if this video was really helpful then do share with your friends dear students that's it for the day thank you so much see you in the next video till then jai hind